ஸ்டிச்சிங் ட்ரைடர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர் வந்து சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இரு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஏ அப்படிங்கிறவர் வந்து இன்றைக்கி காலையில் நான் போட்டிருந்த வீடியோவுக்கு சூப்பர் சிஸ்டர் அப்படின்னு போட்டிருந்தார் தேங்க்யூ ப்ரோ அடுத்தது இந்த ராஜா துறை அப்படிங்கிற சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நிறையா கொஷின் கேட்டிருந்தார் ப்ரோ நீங்கள் வந்து ஹெஜ்ஜிங் பற்றி நிறைய கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் சொல்கிறேன் அது மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதில் லாஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கீங்க பட் லாஸ் வரதுக்கான வீடியோ ஏதாவது இருந்தால் லிங்க் பண்ண போனீங்கன்னா போலவே நம்மளுக்கு லாஸ்ட்ல தான் இருக்கு ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து இதில் எப்படி லாஸ் வருது அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு வந்து இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது நீங்கள் வந்து என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷின் ஆக்சுவலாக எனக்கு புரியல அதே சேம் ராஜா துறை அப்படிங்கிற சப்ஸ்கிரைபர் தான் கேட்டிருக்காரு ட்வெண்ட்டி சி ட்வெண்ட்டி பிஇனா நாற்பதில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஆப்ஷன் ஹெஜ் ஆப்ஷனை பற்றி ட்ரேட் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சார் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஸோ இவரே இன்னொரு கொஷின் கேட்டிருந்தார் அது எங்கே அப்படின்னு தெரியல நீங்கள் எப்படி வந்து அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அப்படின்னா எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மந்த் பிகினிங்கில் ஸ்டாக்கெல்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இதுலேயே வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாக் வந்து யூஸ்வலாக அது நியூஸ் இருந்தாலும் நியூஸ் இல்லைனாலும் எவ்வளோ வந்து மூமெண்டம் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு சில ஷேர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நார்மலாகவே பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா இருக்கும் ஒரு சில ஸ்டாக் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு ரூபா நாலு ரூபா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ஹெஜ்ஜிங் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்து ரூபா மூமெண்டம் இருக்கிற ஸ்டாக்குக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு இருபது ரூபா டிஃப்ரென்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹெஜ்ஜிங் பண்ணலாம் இதே ஒரு ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ருபீஸ்க்குள்ளே சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஜிடெலி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதே வந்து உங்களுக்கு எஸ் பேங்க் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் டு ஃபைவ் ருபீஸ் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணணும்னா எதில் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பேங்க்னால் பத்து ரூபா டிஃப்ரென்ஸில் பண்ணணும் அதாவது இப்போ நானூறு நாற்பது ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னா நீங்கள் எஸ் பேங்க் எடுத்திங்கன்னா ஐம்பது ரூபா கால ஆப்ஷனும் முப்பது ரூபா வந்து புட் ஆப்ஷன்லேயும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரேட் பண்ணும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸில் இப்போ இதே வந்து ஜிடெலி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது ரூபா இல்லைன்னா ஒரு முப்பது ரூபா டிஃப்ரென்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எடுக்கலாம் இது வந்து நான் மந்த் பிகினிங்குக்கு தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இதே இன்னும் டைம் ஆக ஆக வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனோட வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ ரெடியூஸ் ஆகிறப்ப அந்த ப்ரீமியம் நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் நீங்கள் அப்போ மந்த் எண்டில் ஒரு பத்து நாள் இல்லை ஒரு அஞ்சு நாள் எக்ஸ்பெரிக்கு நீங்கள் முன்னாடி எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த மூமெண்ட்டம் எவ்வளவு இருக்குதோ அதுக்குள்ளே தான் எடுக்கணும் இப்போ எஸ் பேங்க் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சஞ்சு ரூபா டிஃப்ரென்ஸில் தான் வந்து ஹெஜ்ஜிங் பண்ணணும் இதே ஜிடெலி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து ரூபா பத்து ரூபா இல்லை இரு பத்து ரூபா டிஃப்ரென்ஸில் தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெஜ்ஜிங் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ரொம்ப லாங்கில் வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களோட கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த ஹெ ஹெஜ்ஜிங்கை வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் அப்படி டிசைட் பண்ணுறப்போ வந்து அது நல்ல மூமெண்டம் இருக்கிற ஸ்டாக்காக பாருங்கள் நியூஸ் இருக்கிற ஸ்டாக்காக பாருங்கள் ப்ரீமியமும் குறைவாக கிடைக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நியூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக போய் நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் டக்குன்னு போய் என்ட்ரி ஆகிடாதீங்க அப்படி என்ட்ரி ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ் வரத்துக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இதையெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ அரவிந்த
ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே சேம் ராஜா வந்து லக்ஷ்மண் மகாலிங்கம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகே ப்ரோ ஸோ லக்ஷ்மண் மகாலிங்கம் வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரியலாக ட்ரேட் பண்ணுறப்பவும் டெமோ ஐ மீன் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா டெமோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லாஸ் இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணுவீங்க புக் பண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு உண்மைதான் ப்ரோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட்டில் வெளியில் வந்துட்டேன் நான் ரியலாக ட்ரேட் பண்ணதுனால இதே நான் வந்து பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னும் நான் வெயிட் பண்ணியிருந்திருப்பேன் ஏன்னா இன்னும் அதிகம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நியர்லி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு போல் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் டூ ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நான் ப்ராஃபிட்டில் வெளியில் வந்துருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ரியலாக ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட சைக்காலஜி வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறப்ப ஒரு மினிமம் அமௌண்ட்டு போட்டு ஹெஜ்ஜிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்டாக்காக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் ஒரு ட்ரேட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஸோ ஒரு மினிமம் ஆஃப் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேங்க் நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் வெயிட் பண்ணி கால் எடுங்க கொஞ்சம் கம்மியாக ப்ரீமியம் கிடைக்கிறப்ப வந்து எடுங்க இல்லை ஸ்டாக் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் கம்மியாக ப்ரீமியம் கிடைக்கிற டைமில் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுங்க வாரத்தில் ஒரு ட்ரேடு ரெண்டு ட்ரேட் அப்படி நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ அதை தவிர வந்து நிறைய இது போட்டிருந்தாங்க தேங்க்யூ சொல்லி போட்டிருந்தாங்க ஸோ அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லை இது தவிர நீங்கள் எப்படி ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இது வீடியோ வேணும் அப்படின் அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னோடய பிளேலிஸ்ட்லேயே இருக்குது அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா நான் தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் பிளேலிஸ்ட் இன்ட்ரோ போட்டிருக்கேன் ஹெஜ்ஜிங் இன்ட்ரோ போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து லைவ் ட்ரேடிங் டைமோ போட்டிருக்கேன் அதில் ப்ராஃபிட் எடுத்தது லாஸ் எடுத்தது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதில் போனீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணுறது பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுறது ஈஸி தான் ரியலாக பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் நீங்கள் வந்து ஒரு மினிமம் ஆஃப் அமௌண்ட்டை போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன் கம்மியாக இருக்கிற ப்ரீமியம் கம்மியாக இருக்கிற ஸ்டாக்காக செலக்ட் பண்ணுங்கள் பேங்க் நிஃப்டியுமே உங்களுக்கு குறைவாக கிடைச்சா செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாதீங்க அந்த அன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ வாரத்தில் ஒன் ஆர் டூ ட்ரே டேஸ் இல்லை உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குதுன்னா ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு ட்ரேட் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரியலுக்கும் பேப்பர் ட்ரேடுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நம்மளோட மென்டாலிட்டி ஸோ கீழே இறங்குறப்ப நம்மளுக்கு டென்ஷனாக இருக்கும் அட இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி ஹெஜ்ஜிங் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் கம்மியாக பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு ப்ராஃபிட் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆரம்பிச்சதுனாவே நம்மளுக்கு என்னாகும் அடை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம வந்து கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு லாஸ் வரும் அதனால் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி இருக்கும் எனக்கும் அந்த மென்டாலிட்டி இருக்குது ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி நான் காலையில் வந்து இம்மிடியட்டாக என்னோடய ப்ராஃபிட் பார்த்த உடனே வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதே வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரடில் இல்லை ஒரு த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிங்கன்னா அது வந்து இன்கேஸ் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு போச்சுன்னா அப்போ உங்கள் ஸ்டாப் லாஸு த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு மாற்றிக்கலாம் நம்ம வாங்கினதே த்ரீ ஃபிஃப்டி தான் ஸோ அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்தே த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு தான் வாங்கியிருந்தோம் நம்மளுக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு க்ளோஸ் ஆனாவே நம்ம வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து கவர் ஆயிரும் ஸோ நானூறுக்கு மேலே போக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நானூறு ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு அப்படி நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி போயிருந்தால் இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அல்லது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாவது நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டை வந்து மினிமம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதையாவது ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம கேட்ச் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அது வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் ரியலாக போட்டு பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அந்த மாத